。好，来第七题，我们看一下，这看起来好像有点复杂，其实没那么难，带带公式，哎、欸，带定义就好。题目怎么说，我们怎么写？哦，然后他要求说什么题？他说有个动点 P 到负一负二的，哎、欸，负一二的距离等于，要到 x 就等于距离两倍，求 P 点比说乘的轨迹方程是长什么样？呃，我们先算，哎、欸，其实个不难啊，我们假设 P 的话 ，P 假设 P。我们假设 P 点是 x y， OK， 然后呢，我们就到点到点的距离嘛，带公式就好，就变成了 x 加一的平方加上 y 减二的平方，等于它到 x 等于的距离的两倍，所以等于 x 减五，然后带一，然后两倍嘛，所以乘以二。好，所以他如果问这个轨迹方程式的话，这个就可以当答案。哦，那当然，我们可以稍微把它简化一下，然后把它化成一下，两边同时平方，哦，然后顺便展开，就变成了 x 平方加这个二 x 平方加一，加 y 减二平方，等于这个平方就变成了四 x 平方减四十 x 加。一百，哦 ，OK， 然后呢，你把它移过去，然后重新整理一下，哦，重新整理一下，那其实你答案就求出来了，哦，就变成了 y 减二的平方减掉三的 x 平方，加上四十二的 x 减九十九等于零。那其实你可以看得出来，你关键看你可以看出来它是什么东西，它肯定是个双曲线，因为你这边可以用分配方法，对不对？然后等于某数某某一个常数，哦，你听懂意思吗？你把那个三，你把那个负三提出来啊，对，把负三提出来，然后然后等于某个常数，经过配合等于某个常数，然后想办法让最后那个常数变成一，对不对？哦，所以答案出来，那这个当然你可以就不用写那么复杂了，哦，你只是把它整，稍微把它展开一下，重新整理就可以。OK， 不然哈，好，告诉你说这个结果是一定是一个那个双曲线的，这样子可以了哈，好。